പീസ് റേഡിയോയിലിനി സവിശേഷം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പ്രവാസി വിശേഷങ്ങൾ ഭാഗം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് യു എ നസീർ കൂടെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ വിളത്തൂർ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല റസൂലില്ല പ്രിയ പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങളെ ഏവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സവിശേഷമെന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമാം സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാന്യനായ നസീർ സാഹിബാണ് യു എ നസീർ സാഹിബ് അദ്ദേഹം സ്വദേശം കേരളത്തിലെ കോട്ടക്കലാണ് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ബിരാൻ സാഹിബിൻ്റെ മകനാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ഹ്രസ്വ സന്ദർശനാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും മരുമനും എല്ലാം ദമാമിലുണ്ട് അവരെ കാണലും അതോടൊപ്പം മറ്റു പല പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ആവശ്യവുമായി ഇവിടെ സൗദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ സൗദി സന്ദർശനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയത്തിൽ ഏതാനും സമയം പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കായി തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് നമുക്കിന്ന് അമേരിക്കയിലുള്ള മലയാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും വിഷയങ്ങളാണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അസ്സാം വലൈക്കും നസീർ സാഹിബ് വാലൈക്കും അസ്സലാം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മലയാളികൾ ആയ ആളുകൾ ശ്രോതാക്കളായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പല മെസ്സേജുകൾ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ വരാറുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അമേരിക്കയിൽ എവിടെയാണ് താങ്കൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പീസ് റേഡിയോൻ്റെ സംഘാടകരെയും ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള മലയാളി ശ്രോതാക്കളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ വക്താക്കളെയും മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിലാണ് ഏറ്റവും ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അലഹമില്ല നമുക്ക് ആദ്യമായി അമേരിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ശരിയല്ലാത്ത വാർത്തകളുമുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരെത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ ജീവിത ശൈലി എന്നൊന്ന് പറയാമോ അമേരിക്കയിലെ മലയാളികൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ എപ്പോഴും ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വിശിഷ്യ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ദുസ്സഹമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയാണ് പൊതുവെ നമ്മളെ ആളുകളുടെ ഇടയിലുള്ളത് അപ്പം പൊതുവെയുള്ളൊരു ധാരണ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതിൽ മലയാളികൾക്ക് അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് ഒരു മലയാളി മുസ്ലിമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ജീവിതചര്യയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അമേരിക്ക ജീവിതം വളരെ പ്രയാസകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള ധാരണ പൊതുവെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വരെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അമേരിക്ക ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അധികം സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വം നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്തും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ രാജ്യം സൗദി അറേബ്യയെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും മലയാളി സമൂഹത്തിനും അമേരിക്കയിൽ പറയത്തക്ക ഭീഷണികളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈ വംശീയ വിവേചനം ജാതീയ വിവേചനം വർണ്ണ വിവേചനം അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ രൂപത്തിനോ സാദൃശ്യത്തിനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വിവേചനം ഒരിക്കലും അവിടെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിയമപ്രകാരം അവിടെ എത്തി ജീവിക്കുന്ന ആരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിപൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിൽ കൂടി പൊതുവെ ലോകത്ത് മറ്റുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും
നസീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വാർത്ത എങ്ങനെ ഈ ഒരു മലയാളികൾക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അതിൻ്റെ രഹസ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും തമാശയായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്നെന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചെന്നുള്ള അറിയാം അതിനെ മറിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അമേരിക്ക നമുക്കെല്ലാം ഒരു ലോക പോലീസാണ് അമേരിക്കയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും അടിച്ചമർത്തലാണ് അമേരിക്ക ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പോയിട്ട് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു ബോംബ് എറിഞ്ഞതാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരാളുകളാണ് എന്നുള്ള ധാരണ നമ്മുടെ മീഡിയയിൽ കൂടെയും പിന്നെ പൊതുവെയുള്ള മറ്റുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ കൂടെയെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അഭ്യസ്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിവരമുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെയൊക്കെ വ്യാപകമായ തോതിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ ഇവിടെയുള്ള ഏതൊരു വിഭാഗം ആൾ വന്നാലും ഒരാഴ്ച താമസിച്ചാൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മാറി സന്ദർശനത്തിന് വന്ന ആളുകൾ വരെ അഭിപ്രായമൊക്കെ വളരെ മാറിപ്പോയിട്ടുള്ള അത് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരസ്യമായിട്ടും നാട്ടിൽ തിരിച്ചു ചെന്നിട്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ധൈര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ച് നിസ്സങ്കോചം പറയുന്ന ആളുകൾ ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുക അമേരിക്കയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വന്നിട്ട് തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് ഓ അമേരിക്കയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ഇനിയും കാരണത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് ഒരാൾ പോലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല മീഡിയകളിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഏത് രാഷ്ട്രത്താണോ എന്നറിയില്ല നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമസ്കാരത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പോകുന്നു അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് നിങ്ങളൊരു അനുഭവസ്ഥന ഇരുപത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായല്ലോ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിപ്പിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് താങ്ക് യു അമേരിക്കയിലെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയാണ് മൻഹാട്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഓരോ ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തിനും അവിടെ വിലയാണ് ആളുകൾ ധൃതിയിൽ ഓടിപ്പോയെന്ന സ്ഥലം ഈ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ സ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ അതേപോലെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെടുക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് നയൻ ഇലവൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആക്രമണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ആ നയൻ ഇലവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നയൻ ഇലവൻ്റെ ഏരിയയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും ബ്ലോക്ക് സ്ട്രീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ നയൻ ഇലവൻ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് നടന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഓഫീസ് അതിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ആ പള്ളി അടക്കം ഈ അടച്ചുപൂട്ടിയിൽപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവഗതികൾ നടക്കുമ്പോഴും ആ പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സുരക്ഷാ പോലീസ് നമ്മളെ അനുവദിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ അത് മാത്രമല്ല പോലീസ് ഐ ഡി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചു ഐ ഡി പലർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഐ ഡി ഇല്ലാതെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്ഥിരം പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ് രണ്ട് കറുപ്പരെ കണ്ടാൽ അവർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി അവരെനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ എന്നെ പോലത്തെ ചില ആളുകൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പള്ളിയിൽ സ്ഥിരം വരുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങോട്ട് കടത്തി വിട്ടിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ആ സ്ഥലത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് വരെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ഏരിയൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലയിലൊക്കെയാണ് നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോട്ടിൽ സൈഡിൽ അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വന്നാൽ ട്വൻറ്റി നയൻ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മന്നാട്ടിൽ ബ്രോഡ്വേയിൽ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയാണ് അവിടെ ആ പള്ളി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത മൂന്ന് ചർച്ചിലും അവിടെ ചർച്ചിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് ചർച്ചിൽ ഈ
നമസ്കരിക്കാൻ എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ എന്താണ് പള്ളിയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എങ്ങനെയാണത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പള്ളി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സ്ഥലം വാങ്ങണം ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ പെർമിഷൻ കിട്ടില്ല അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രയാസം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ചുകളിൽ അവർ ചർച്ച നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വാടകയ്ക്ക് തരും ആ ചർച്ചിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാടകയ്ക്ക് അവർ നമുക്ക് അവരുടെ സ്ഥലം നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു തരും നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളൊരു ചർച്ച് പോയിട്ട് ജുമായി കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പിന്നെ ഞായറാഴ്ച വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പള്ളി നമ്മൾ സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വാടക കിട്ടിയാലും നമ്മളെ ആൾക്കാർ പറയും പോയി പൊന്നോക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി ആ ഇതിന്ന് നമ്മളിപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ നിയമം ഞാൻ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റോട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്നാണ് എഴുപത്തെട്ടോളം പള്ളി ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തിരക്ക് മൂലം റോട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളത് എഴുപത്തെട്ടോളം പള്ളി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രം ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള അതെല്ലാം കൂടാതെ ഈ വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടും ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന കൂടാതെ ചില ചർച്ചകളിൽ പ്രാർത്ഥന കാളില്ലാതെ ആൾ ഒഴിഞ്ഞ് ആൾ ഒഴിഞ്ഞ് ആൾ ഒഴിഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ ചർച്ച വെക്കാൻ വെക്കും ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു നിയമാന വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പക്ഷെ അതൊന്നും വേറെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ വെക്കാൻ പാടില്ല വേറൊരു ആരാധന നടത്തുന്ന വിഭാഗത്തിന് ഏത് മതക്കാരായാലും അവർക്ക് വെക്കാനേ മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അത് നമ്മളെ ആളുകൾ മുതലെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വലിയ മില്യൺ കണക്കിനുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് നമ്മളെ ആളുകൾ അത് വിലക്കെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പള്ളി തന്നെയാണ് അവർ ഒരു വലിയ ഫേമസ് ചർച്ച് ഇപ്പോൾ പേരുകൾ മാറ്റിയിട്ട് കുരിശി മറച്ചു വെച്ചിട്ട് പള്ളിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ ചർച്ചകൾ പള്ളിയാക്കി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്ക് നസി സാഹിബ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഈ വിഷയമായി ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇനി മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ അലഹമില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കുറേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്ല ശരിക്ക് കുറാഫത്തുകളും ഇല്ലാതെ ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള മലയാളികൾ അല്ലാത്ത അമേരിക്കൻ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ച കക്ഷികൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ തമാശയിൽ എല്ലാവരോടും പറയും അവിടെ മലയാളികളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലിജൻ ഇസ്ലാമാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം നമ്മളെ നാട്ടെ പോലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല പന്തൽ കെട്ടിയിട്ട് സമ്മേളനം നടത്തലും ആളുകളും മന്ത്രിമാരും അറബികളെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള വലിയ മഹാസമ്മേളനം നടത്തി ശക്തി തെളിയിക്കുന്ന കോടികളെ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ദേഹവ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതും കയറി വരുന്നതും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ലോങ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ആ പള്ളീൻ്റെ നേരെ മുമ്പിലാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ശാഖത്ത് കല്ല ചെല്ലുന്ന ഉണ്ടാവും അപ്പം അവിടെ ഒരാൾ അങ്ങനെ കയറി വന്ന് അവർ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വന്നിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ പരിഗണനയും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കും അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവരല്ലാതെ വേറെ ആവശ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നവരല്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജിയനാണ് ഇസ്ലാം പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ സംഘടനകളോ പിന്നെ ഞാൻ സംഘടനകളുകൊണ്ട് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിലില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പരസ്പരം ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു എനർജി വേസ്റ്റിങ്ങും അവിടെ ഇല്ല അതായത് നസീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അവിടെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇസ്ലാമിക യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ച് പോയ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവരെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിയൊക്കെ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഈ 
പക്ഷേ ഈ അനിസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ചർച്ചകളോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള വക്തർക്കങ്ങൾ അവിടെ പൊതുവെ കുറവാണ് നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ അഹമ്മദിയ പള്ളി അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ പള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പിന്നെ ഷിയ മുസ്ലിം ഷിയ പള്ളികൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ സുന്നി പള്ളികളാണ് അവിടെ ഭൂരിപക്ഷവും സുന്നി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറ്റുന്ന ഷിയാക്കളല്ലാത്ത വിഭാഗം ഓക്കെ അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളായ മലയാളികൾക്ക് അവിടെ കുട്ടികളുടെ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി പറഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പി സി ഡിയിലേക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു മലയാളി ഈ അടുത്ത് ഒരു ടെലിഫോൺ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പി സി ഡിയോയിൽ ഈ മദ്രസ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ വരുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെ നാട്ടിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ എന്നൊരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് വില്ലേജിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാതെ അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ ടൗണുകളിലും മലയാളി മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മദ്രസ പഠന രീതിയല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൺഡേ മദ്രസ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ മദ്രസക്ക് വിടാം അതല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ ഒരു വലിയ സിറ്റീസിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഏകോപിച്ച് പോകുന്ന അതാണ് അവിടെ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സ്കൂളുകൾ അതിൽ കുറച്ച് ഫീസ് കൂടും പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃതമായിട്ടില്ല അതിൽ പ്ലസ് ടു പോയിൻ്റ് അപ്പുറമൊക്കെ പോകാം അതിൽ ഡിഗ്രിയും കിട്ടും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിൽ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പോകാനും പിന്നെ സാമീപ്യം ഇല്ലാത്തതും ദൂരെ വഴിക്കുള്ള ആളുകൾ ഇതേമാതിരി ഓൺലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല തൊട്ടടുത്തത് പോലെ ഏതെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ പറ്റ പല രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ആലിമ ഒരാൾ ഓൺലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഞായറാഴ്ചയിൽ കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് പത്ത് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈല് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിലോ വെച്ചിട്ട് മദ്രസ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ അൻസാർ കാസിം പുള്ളി ചെറിയ തോതിൽ ഒരു മദ്രസ തുടങ്ങി ഇപ്പം എഴുന്നൂറ്റി ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള മലയാളികളാണ് മലയാളികളും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതുവരെ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാത്തത് ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ബഹുമാന്യനായ നസീർ സാഹിബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് അനുവദിച്ച സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത പീസ് റേഡിയോ സവിശേഷം പ്രോഗ്രാമാണ് നാം ഇതുവരെ കേട്ടത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പ്രവാസി വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സവിശേഷത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു നൽകിയത് അവതരിപ്പിച്ചത് യു എ നസീർ കൂടെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ വിളത്തൂർ